Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén tenga la bondad de sentarse por favor buenos días, buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios estamos visitando las comunidades estamos en Mijaguas, ¿verdad? Mijaguas 2 Mijaguas 2 Vamos a abrir la Biblia, a ver los lectores, vamos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 6, versículo 46. Ojalá usted se aprendiera esta cita bíblica hoy. ¿Cómo es? Lucas 6, versículo 46. Si usted se aprende esta cita bíblica en el día de hoy, usted podrá por lo menos saberse una y también podrá saber que a Dios no se le anda mentando y mencionando si somos desobedientes. El muchachito le dice a la mamá, mamá, mamáita, mamita, yo te quiero, yo te amo, tú eres todo para mí, y le da un beso y le da un abrazo. Y la mamá se lo cree, le dice, está bien hijo, yo le creo, pero ayúdame ahí a lavar la, los platos, los trastes que están sucios. Ay, no mamá, dígale a mi hermano, ¿verdad que la ama? No. El niño le dice al papá que lo quiere, que lo ama, que es lo mejor. Y el papá le dice, está bien, hijo, pero va y me hace esto, vaya a este mandado. Y no le hace caso, ¿lo ama? No. Igual la esposa, si quieren dos, 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 paren uno a la derecha y otro a la izquierda, por favor. El, el esposo le dice a la esposa, la amo, la quiero y le pone cuernos. ¿Será que la ama de verdad? No. ¿Conocen alguno? No lo vean porque eso es por allá. Y la esposa igual. Le dice al marido, lo amo, lo quiero, eres todo para mí, eres importante en mi vida, pero no lo atiende, no lo acompaña, lo grita, lo pelea y le saca la ropa de la casa. ¿Lo ama? No. Y entonces es donde dice Jesús, San Lucas 6, 46. San Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Y no hacen lo que les digo. ¿Saben cuál es el problema de los cristianos hoy día? Que nos llenamos la boca con decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo pertenezco a la iglesia, yo soy católico apostólico a morir, soy católico apostólico romano, nací católico, así nací, así me creé, así me muero. Y dice la gente, nahuala. Pero cuando va a ver la vida, hace todo lo contrario de un cristiano. Hace todo lo contrario de lo que Dios manda. Y entonces donde dice Jesús, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué se llenan la boca con decir Señor, Señor y cuando les toca hacer lo que Cristo manda no lo hacemos? Por ejemplo, le voy a colocar ejemplitos, ¿sí? Ejemplo, caso de la vida real. No se pongan bravos, no se molesten. Y por eso aquí están los lectores. Cualquier reclamo lo hace a ellos, a mí no. O se lo hace a San Lucas, a San Juan, a San Mateo o a San Marcos. Ustedes no han escuchado lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 5. ¿Lo han escuchado? Usted búsquelo. Mateo 19, 5. Dice la palabra de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. cosa o carne. De modo que lo que Dios unió. Padre, ¿dónde dice la Biblia? Lu, Mateo 19.5. Escuchen, presten atención. Dice Jesucristo en Lucas 6.46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que le mando? Miren lo que manda Jesús. Por si acaso hay uno que nos ha casado, ¿no? O no vino, por si acaso. Y dijo, por eso el... Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre 
y se unirá a su mujer. Por eso el hombre que dejará a su Por eso el hombre que dejará a su Primero, padre. dejará a quién? A su padre y a su madre. ¿Y ustedes no han visto que hay recién casados o, o concubinos que viven con el papá y con la mamá y casados por la iglesia que también? ¿Por qué Jesucristo dice, el hombre dejará a su padre y a su madre? ¿Saben por qué? Por muchas cosas. Una de ellas, cuando usted esté corrigiendo a su esposa y usted esté en la casa de los suegros, y el papá de la muchacha se esté dando cuenta que usted la está regañando, corrigiendo, diciendo algo. ¿Qué va a hacer el papá? ¿Quedarse callado? No, se va a meter. Cuando usted esté reprendiendo a su esposo, que es un cochino, un sinvergüenza, un vagabundo, y la suegra suya se dé cuenta que usted está regañándole al niñito con sentido. ¿Qué va a hacer la suegra? Se va a meter. Y entonces Jesús dice, para que se eviten esos metiches o metidos. Entonces... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y hoy día la gente se pone a vivir junto y no tiene dónde. Le dice, mamá, ¿no era que me da posada en su casa? Papá, no sé. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Para qué? Y se unirá a su mujer. ¿A cuántas mujeres? A una. Y hoy día no pueden con una y andan buscando otra. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Eso pasa ya en la esperanza, aquí no. Se unirá a su mujer, oigan. Y serán los dos una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Eso es lo que se llama sacramento del matrimonio, los dos son uno. Ahora, ¿el matrimonio tiene separación? No hay divorcio. Y por eso llegó a decir Jesús... De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Oído al tambor, pare en la oreja... Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para siempre. Ayer me decía, yo no sé si estará aquí, ayer me decía, ay padre, es que yo, me, yo no me caso porque es que el matrimonio es como una pava. Yo dije, la pava, la pava, la pizca, ¿no? No padre, la pava, que cuando uno se casa... Se divorcia. En mi familia han vivido felices y unidos mi familia. Pero el día que se casan, se dejan. ¿Por qué será? Porque abandonan a Dios, la oración, las cosas de Dios. Y viene el diablo y hace fiesta. Se mete y divide y daña y destruye. A los que vienen con cuinato y los tiene amarrado, el diablo agarrado. A eso no lo molesta. Molesta a los casados. Los dos serán una sola carne. Es decir, el matrimonio es para siempre. Y ustedes no han visto... Que dentro de la iglesia hay personas que viven en concubinato y no se han casado. Y hay personas que viven en adulterio a un casado, viven con otra persona. Y entonces donde dice Jesús, ¿por qué me llaman? Señor, Señor. Y no hacen lo que yo les mando. Mire, con todo el respeto. Con todo el respeto, pero tengo que predicarlo. Los protestantes... Dicen que son muy bíblicos. Y ustedes los escuchan decir, Señor, 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 Señor. Pero vamos a hacerle un examen para ver si ellos hacen lo que Dios manda. Ejemplos. San Juan capítulo 20, versículo 23. La palabra que Jesús dijo a sus apóstoles, lo que Jesús mandó. Y después de que la lea, yo le voy a preguntar a ustedes, esto lo hacen los protestantes y usted va a decir sí o no. Porque ellos dicen, somos cristianos, ¿sí o no? Creemos en Cristo, ¿sí o no? Amamos a Dios, ¿sí o no? Hacemos lo que Dios manda. Vamos a decir verdad, examen para los protestantes. Cita bíblica que no se sabe en los protestantes. Juan 20, 23. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen con atención. Juan 20, 23. La cabeza, levanten la cabeza para que lo vea la gente. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les queda. Dijo Jesucristo: A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Les quedan perdonados. Luego. Y a quienes se los retengan, 
les quedarán retenidos. Jesús dio el poder a los hombres de perdonar los pecados. Llamó a los apóstoles en el 21. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. A ver, ¿los protestantes se confiesan? ¿Sí o no? ¿Y ustedes cómo saben? No se confiesan. ¿Y qué dicen? Jeremías 17.5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No hay que confesarse. Ahí no dice que no se confiese. Ahí dice que si usted quita el corazón de Dios y confía en un hombre, le cae la maldición. ¿Por qué los protestantes llaman a Dios Señor, Señor y no se confiesan? ¿No les parece absurdo? ¿No les parece raro que Cristo dejó la confesión, el sacramento que ustedes y yo debemos practicar, y ellos no lo practican. Otro ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 54. Y ustedes me van a decir si lo hacen o no lo hacen. El problema no es que usted le diga a Dios Señor. El problema no es que usted crea en Dios. El problema es que usted creyendo en Dios, amando a Dios, cumpla lo que Él nos dice que hagamos. Le haga caso. San Juan capítulo 6, versículo 54 y siguiente. Escuchen con atención. Vamos a ver si esto lo hacen los protestantes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo, resucita, lo resucitaré, el, resucitaré. El, el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Los protestantes comulgan? ¿Tienen eucaristía? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Una pregunta. No respondan, pero lo va a hacer la pregunta. ¿Todos ustedes comulgan? ¿Todos ustedes se confiesan? ¿Por qué entonces le dicen a Cristo Señor, Señor, si no hacen lo que manda? No solamente ellos. Dentro de la iglesia también hay desobedientes que llaman a Dios Señor, Señor y no hacen caso y entonces dice Jesús ¿por qué me llaman? ¿por qué me dicen maestro Señor? y no obedecen otro ejemplo cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz ¿se acuerdan? Juan 19, 25 al 27 Juan 19, 25 al 27 Cristo muriendo en la cruz dio unas palabras muy bonitas había una persona y la Biblia no le dice el nombre nosotros decimos que Juan era el discípulo amado. Y cuando Jesús vio al discípulo amado y junto a él, que lo lea, escuche, escuche. Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién estaba junto a la cruz de Jesús? Su madre. ¿Y quién es la mamá de Jesús? María. La Virgen María. Eh, oigan. La hermana de su madre, María la de Cleofás. María la Virgen tenía otra hermana que se llamaba María. Y esa otra María tenía un esposo que se llamaba Cleofás. ¿Qué pasó? Y María Magdalena. María Magdalena, de la que habían salido en el cuanto demonios. Escuchen. Jesús viendo a su madre. Jesús viendo a su mamá. Oigan. Y junto a ella, al discípulo a quien amaba. ¿Y a quién vio? Al discípulo a quien amaba. No dice viendo a Juan, dice al discípulo a quien él amaba. Soy discípulo de Cristo, quiero que Cristo me ame. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no cumple lo que te mando? ¿Qué mandó Jesús a todo discípulo que él ama o que ame al Señor? ¿Qué tiene que hacer el discípulo amado de Jesús? Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué le digo al discípulo? Mujer, ahí tienes Siga. a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le dijo al discípulo? Ahí tienes a tu madre. El discípulo amado debe reconocer a la madre de Cristo. Y miren lo que viene, paren la oreja, que los protestantes no lo hacen. Y algunos católicos tampoco. ¿Qué pasó? Y desde aquella hora, el, y desde aquella hora, el discípulo la recibió entre sus cosas propias. 
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió entre sus cosas propias. Y desde aquella hora, ¿cómo lo tiene ahí? Es la misma. El discípulo, es para que estaba dormida, para que despertara. El discípulo se la llevó a su casa, la recibió como la suya. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos respetar a la madre, ¿sí o no? Debemos recibirla en la casa, ¿sí o no? Aquí entre dos, ¿por qué los protestantes no respetan a la Virgen María y no la aceptan? Mire, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, más o menos, dice que la iglesia cuando estaba naciendo, cuando estaba siendo primera, agarró y se llevó a la Virgen María para la oración. Hechos 1, 14, oigan con atención. Todos ellos estaban unánimes en constante oración, junto con algunas mujeres. ¿Quién estaba? Junto con algunas mujeres. ¿Cuáles mujeres? Con María, la madre de Jesús. ¿Quién estaba? María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo le mando? ¿Y qué dijo Jesús? Hijo ahí tienes a tu madre y desde esa hora el discípulo se la llevó a su casa como cosa suya como familia en español si eres cristiano y eres creyente ¿por qué no recibes a la Virgen María? aquí entre nos los únicos que reciben a la Virgen María como madre son los católicos los protestantes no 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 respetan a la Virgen María como la Madre de Cristo, por el contrario la ofende, dicen María es una mujer como todas, mentira, San Lucas capítulo 1 versículo 42 dice que María es bendita entre todas las mujeres, María una mujer cualquiera, no mentira, Lucas 1 26 dice que la Virgen María es la llena de gracia, María eh, no es la madre de Cristo, mentira, error. San Lucas 1, 23, llegó a decir, dará a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. María es la madre de Dios. Y María es una mujer, no sé qué, mentira. La Virgen María es una reina. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice que es una reina que está vestida con sol, con un traje de sol, con la luna bajo los pies y una corona de dos estrellas. Hoy la palabra de Dios nos dice, ¿por qué llama Lucas? ¿Cuál es la cita? ¿Lucas qué? Capítulo 6, versículo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te mando. Pero no solamente los protestantes, los católicos también. A mí me llama la atención cuando me invitan a alguna casa, cuando me invitan a algún hogar. Y cuando llego a la casa... Y cuando uno va saliendo de la casa, se da cuenta que la gente aquí arriba de la casa lo que tiene son matas de sábila, que tienen herraduras de burro, cintas rojas. ¿No han visto? Calabaza para que no se sequen, para que no les caiga males. Mira a los niños todos cruzados con contra para que no le pegue mal de ojo. Para que no le pegue. ¿Se ¿Sí han visto eso o no? ¿Y acaso eso es lo que Dios quiere? Entonces, ¿por qué llaman a Cristo Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda? Y me llama la atención cómo los mismos católicos, los aquí no, los de los al lado, los de la esperanza, siendo católicos, pero los que no vinieron, ¿no? Los que no vinieron. Siendo católicos, son chismosos, son criticones, son envidiosos. Cuando se mueran, le colocarán un cajón a la lengua porque tienen lengua larga. Son desatentos y dicen que son cristianos. Uy, padre, claro que no. Bueno, eso pasa en otros lugares entonces. ¿Por qué decimos a Dios, Señor, Señor, si ni el domingo vas a misa, si ni el domingo vas a la celebración, tienes tres celebraciones para ir y dice, está lloviendo, no voy, te cuesta. Si todavía tus hijos no se han bautizado, no te has confirmado. Si todavía no lees la Biblia, levante la mano los que tengan la Biblia. A ver, levante la mano. Mire, mire, mire. Levante la mano. Dejen la mano arriba los que ya leyeron toda la Biblia, pues, toda la Biblia. Mire, uno, dos. ¿Cuántos somos? Tres. 
¿Por qué dice Señor, Señor, si no cumple lo que Dios manda, lo que Dios pide? Hoy la palabra de Dios nos enseña a amar a Dios, pero no de palabras, no de, no de, de dichos, sino con acciones. Vamos a ser creyentes en Dios, pongas a rezar, pongas a leer la Biblia, pongas a amar al prójimo, deje de estar pendiente de la vida del otro, deje de estar criticando, deje de estar chismeando. Pasa cualquiera y ando viendo su defecto, ando viendo sus errores. Llego de la iglesia y entonces dice el esposo, uy, mija, pero es que usted estaba para dónde, para la iglesia, pero no parece. ¿Por qué? Porque llegó con el chuki metido aquí, regañando y peleando con todo el mundo. Llega el esposo de la iglesia, peor todavía. ¿Y para dónde andaba? Para la misa. Pues yo no sé qué misa andaba usted, viejo, porque usted es un grosero, un patán y un marrano. Llega el muchacho de la iglesia, de la catequesis, ¿qué estaba haciendo? Allá que en la catequesis. ¿Y qué tiene? Estoy bravo, estoy molesto, no quiero hablar con nadie, ni bendición pide, ni lee nada, ni hace tarea, ni hace caso, ni hace nada. ¿Conocen alguno? Y dicen que son cristianos. Usted va a una licorería, a una taguara, y le pregunta a los borrachos, ¿y qué religión es la suya? Católico, apostólico y romano. Y ahí cayéndose la pea. Sí, si quiere hagan la prueba. Eh, va a un centro de brujería y le pregunta, ¿qué religión son? Católico. Católico, creo en Dios, pero es que me echaron una brujería, me echaron un muertico, entonces tengo que venir para que me hagan un, un lavado y un agua de calzón y yo no sé qué, yo no sé qué, creyendo en esa bobas. ¿Sí? Dicen que son cristianos, dicen que son creyentes, pero no le hacen caso a Dios. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a obedecer, no solamente con palabras, sino también con acciones. Si dice que eres creyente, aprende a obedecer lo que Dios manda y si no haces caso entonces no diga que es cristiano no diga que es creyente que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén, amén.